여기 해안을 영유 중인 영국 항공모함이 있습니다. 그리고 잠시 뒤에 할수 없는 폭발에 휘말리죠. 상황은 급박하게 돌아갑니다. 아프가니스탄에 발령 예정이던 외교관 케이트는 늦은 밤 전화를 받고 남편인 헬은 뉴스를 통해 폭발 소식을 듣습니다. 남편을 찾는 전화도 걸려옵니다. 헬은 레바논에서 오랫동안 대사로 있었던 베테랑이라 지금 많은 사람들이 찾고 있을 것이 분명합니다. 백악관으로 향합니다. 그리고 대통령과 면담을 하는데 그들은 다른 용건이 있는 것 같습니다. 네, 그들은 케이티를 런던으로 보내려 합니다. I'm going to Kabul. We'll take care of that. They'll love Hal in London. He's good at all that. It's not going to be Hal. Why not? Because he called the Secretary of State a war criminal. I promised I wouldn't send him anywhere ever again. 평소 말과 행동에 거침이 없는 헬. 인맥이 넓은 만큼 그를 싫어하는 적도 많이 만들었죠. The President is asking you to serve as ambassador to the United Kingdom. We have a plane waiting. We'd like you to get on it. 런던으로 향합니다. 그리고 이 자리에 남편인 헬도 함께하죠. 헬은 이번 사건의 배후로 이란이 확실하다고 하지만 케이티의 생각은 달랐습니다. So 맞습니다. 우크라이나와 전쟁 중인 러시아가 이런 공작을 할 리가 없고 서방 국가로부터 강한 경제 제재를 받는 이란 역시 상식적으로 이렇게 무모한 짓을 벌일 리가 없습니다. 한편 비서실장 빌리는 어떤 남성과 통화를 합니다. I'm going to tell you something five people know. You're going to be six. I don't want her to be seven. I won't tell her. 빌리는 현재 부통령의 스캔들로 사퇴할 예정이라고 말합니다. Wow. Yeah. So we need somebody else. But one of them, I want you to check her out. 케이트가 도착합니다. 그리고 그녀의 앞에 방금 보았던 남성이 있습니다. 네. 빌리가 말한 부통령 후보는 케이트입니다. 윈필드로 향합니다. 그리고 런던에서 버킹엄 궁전에 이어 두 번째로 큰 정원을 갖춘 윈필드의 엄청난 위용에 압도됩니다. 그리고 케이트는 관리인과 저택을 돌아보며 다음 일정을 준비합니다. Everything all right? I showed them around the guest wing. She checked the sheets in the Adams suite. Were they? Yes. 케이트는 대사로 취임하며 공식적인 신임장 제출식을 진행해야 합니다. We try to do a dry run with all the gear. There have been issues getting in and out of the carriage. 하지만 그녀는 inviting a couple of reporters. One. She's good. She'll do a feature. Push it. I'll give them a fucking break. They need a picture of you for the website. 이것이 모두 불필요해 보입니다. First time ambassador. You need to lean into the Cinderella thing. I am not Cinderella. I'm here for 30 funerals. 다음 일정은 미국 대통령과 영국 총리의 통화가 있는데 이 통화에 케이트가 함께 배석하는 겁니다. Good morning, ambassador. Idris Park. Welcome to Embassy London. CIA chief of station. 대사관 직원들과 인사 후 대통령 전화를 받습니다. 그리고 상황이 생각보다 심각한 것을 인지합니다. Death tolls up to 32, and the president offered to carpet bomb Tehran. What? What did the PM say? He was polite, but I'm sure he's worried. 지금 잘못하면 중동 전쟁이 재발할 위기인데 공격받은 영국은 차분하고 오히려 미국에서 난리인 형국입니다. I'll try to dial it down when we speak to the foreign secretary. KT가 영국 총리에게 자기 대통령의 의중을 해명하는 건 격식에 안 맞기에. 외무 장관의 설득해 총리의 의중을 살피려 합니다. Oh, like 국무장관은 다른 국가와의 외교 관계를 유지하고 미국의 입장을 대표하는 역할입니다. 즉 이번 사건에 대한 미국의 입장을 영국 외무 장관에게 표하지 않았는데 대사인 케이티가 먼저 끼어드는 건 국무장관 입장에선 하극상이나 마찬가지죠. 전화를 받는 케이트. Hi. You had a driver in Beirut, right? Yes. This has six gardeners, and the wife doesn't get a car. 대사의 배우자에게 배정되는 운전기사가 없다며 징징댑니다. 골치 아픈 케이트가 남편의 말을 무시하고. No, no, you don't. Neither of us can do anything because Gannon isn't calling the Brits till this afternoon. What? Too busy whipping the Sunni coalition into a frenzy. Oh, he's a fucking moron. 
참고로 해리 영국 대사가 못된 이유는 국무장관 캐논과의 사이가 안 좋아서입니다. Washington has an Iran problem. You're the one with the UK problem. If you think the foreign secretary needs attention, call him. 한심한 소리를 하는 헬. 직장에서 이런 체계를 무시하는 행동을 해도 큰일인데 이곳은 단순한 직장이 아닌 정부 기관입니다. Okay, hell, I gotta go. 신임장 제출을 위해 외무부에 도착합니다. 그런데 무슨 일인지 테니스 외무장관이 먼저 다가오죠. Gwen, do you mind if I steal her for a moment, or does that muck up your day? Of course. What a stroke of luck. Yeah. I know. Small talk of weather. Tennis is not just about briefing and helping. Carrier is drifting. I've learned. Rather unfortunate. Which way? Towards Iran. Oh God. It's quite vulnerable out there. 영국 총리와 인사를 시켜줍니다. No, you and I, I'm sure, will accomplish things together. I certainly hope we will, and that's why I'm here. It's a mess in the Gulf. But you know the players, though. You'll be great help. 이상합니다. 갑자기 일이 너무 순탄하게 흘러갑니다. This is exactly what Hal did to Gannon in Tel Aviv. Blew in and made the whole American delegation look like they were sitting around with their thumbs up their asses. Yeah, but this isn't you charging into the PM's office. The foreign secretary tracked you down. That was his idea. Was it? How? 네, 이것은 해리 데니슨에게 전화한 것이 분명합니다. You say that now. Always comes at a cost. Which is what? You don't know until you know, but then you definitely know. 캐논과 통화합니다. I think what troubled them was the statement, if I find out it was Iran, I swear to God we're going to light the place up. Sure, that's not what he said. It's exactly what he said. Inform your friend, the PM, that Rayburn's a lot of talk. He's not planning to light up the Republic of Iran. They need to hear it from you, because on its face, it's credible. 아닙니다. 총리는 케이트를 신뢰하며 중재를 부탁했죠. 하지만 그녀는 개넌이 삐져 있는 것을 눈치채고 이렇게 바짝 엎드려 개넌의 체면을 살려주며 영국과의 대화의 창을 열어주는 놀라운 처세술을 보입니다. He'll keep the president off the air for a day. One. Doesn't help, does it? 시간은 벌었습니다. 이제는 이란이 아닌 다른 배우를 찾거나 대통령의 심중을 돌려야겠죠. 한편 차가 없는 헤른 경비에게 태워달라고 하지만 근무 중이라 거절당합니다. My, I booked you a cab. Oh, I'm gonna take a walk. 그리고 사고를 치는 해. Sir, sir, I am so sorry. Of course, you drive on the other side of the road. 결국 차를 얻어 탔는데 성공합니다. 그리고 병사들의 추모식에 참석하죠. 헤이퍼드는 해리 보수당 공작원과 있다며 아는 사람인지 묻지만 케이트는 그녀를 모릅니다. 다가오는 해. I'll be right there, but but I got someone I want you to meet. No, absolutely no. 막아야 합니다. Puller. Really? The first media hit in the country can't be a candid with Meg Roiland. Pardon us. Thank you. 재빨리 빠져나가는 케이트 그리고 대사관에 도착하는데 놀라운 소식을 듣죠. It's a fast boat. We can't see markings, but it definitely looks like the kind of ride has been stopped by like. Shit. 사고 현장에서 급하게 탈출하는 배가 위성에 찍혔고 이것은 이란 측의 선박으로 보입니다. They lose track of it right about here, but the timing lines up. When did this come in? A few minutes ago. Cannon도 이 정보를 들었을 것이고 대통령이 알게 된다면 곧바로 전쟁이 시작될 겁니다. For a day, when there wasn't real evidence pointing at Iran. It's not an indictment. It's a book. In the right place at the right time. I should tell Denison I got the day before it's gone. 이때 이들한테 헤이퍼드에게 놀라운 얘기를 합니다. They asked me to slow roll her clearance. Who? CIA는 고위직책에 오른 사람의 신원을 한번더 조사하는데 천천히 진행하라는 건할 필요가 없다는 말입니다. He wants to get rid of her. Shit. 네, 케이트를 대사로 임명하지 않고 자르겠다는 거죠. 캐논이 입김을 넣었을 것이 분명합니다. Why would he give her a day? He probably thought it'd take that long to find a reason to get her out. But now we have art on her husband stealing a police car. And conspiring with shady Tories. Billy에게 연락합니다. 그리고 캐논이 케이티를 자르려는 걸 말하죠. She wound up in a sit down with the PM thanks to the husband who, by the way, Jesus fucking Christ. He's a handful, but people love him. Gannon thinks she's eating off his plate. 그런데 빌리는 말리지 않습니다. It's a test, Stewie. The president wants to see if she can handle herself. 네, 대통령은 그녀를 부통령 후보로 보기 때문에 이 위기를 테스트 삼아 지켜보지 절대 막아주지 않을 겁니다. 케이티를 찾아갑니다. Gannon's trying to get rid of you. That was fast. 사과를 권하는 헤이퍼드. 하지만 케이티는 사과할 생각이 없습니다. In a week, the Brits will have set the tone. 
again and won't remember any of this. 아닙니다. KT는 아직 취임 전이라 일주일이란 시간이 없습니다. 내일 날이 밝으면 곧장 미국으로 돌아오라고 명령하겠죠. Who was going to do the feature? The rehearsal? Me in a gown with a horse. British folk. 이겁니다. 방법이 떠올랐습니다. You know who you can't fire? Cinderella. 인터뷰를 준비합니다. The article won't be online till tomorrow, but they'll put a few pictures on the website. Fucking brilliant. 화보 사진이 풀리며. How is this a $1,600 piece of clothing? It doesn't even have pockets. Makes your ass look fantastic. You look good. 새로운 영국 대사의 여성 임명된 걸로 시끄러울 겁니다. I used to do your job. It is better than this one. 헤이퍼드는 일이 이렇게까지 틀어진 것에 유감을 표합니다. Hal makes a lot of magic. It's hard to resist. Well, next time I'll know. You won't. It's like a drug. You can't say no. It's okay. He'll be gone soon. 잠깐. 뉘앙스가 이상합니다. Francis. 관리인을 부릅니다. 그리고 예전에 들었던 이상한 얘기를 물어보죠. Why did you tell me about the sheets? You asked for relevant information. It's a guest suite. They don't sleep in the same bed. 부통령 후보와 이혼을 앞두고 있다. 해를 찾아갑니다. 그리고 이혼을 준비 중이란 얘기를 듣죠. This doesn't work if she's getting divorced. You can't slot someone in the vice presidency if she's getting divorced. 잠깐, 이 계획은 비밀이었습니다. 그런데 헤레겐 아무런 거리낌 없이 얘기하고 있다. Most obvious rule in the world: no one who likes power should ever have it. You can't eliminate every public-facing piece of the job. That's why we are here. 네, 빌리가 말한 다섯 명중한 사람은 헤리 확실합니다. 그렇다면 그가 케이티를 위해 하는 행동은. 그녀를 부통령감으로 기울이는 거겠죠. She is a frog in a pot of water. We have six months. We can turn the heat up slowly, and she won't jump out. But you can't tell her you're blowing her alive. This metaphor gives me a lot of confidence. 화보 촬영을 하는 케이트. Ambassador. <목소리> 이때 촬영을 마친 헤른 차를 타고 다음 장소로 이동하는데. 누군가 그를 납치합니다. Ambassador, you're perfectly safe. This is very mild. You'll be yourself in no time. 케이트는 남편이 없어진 걸 알게 됩니다. Did you call the RSO? I realize it looks like he's slinking off with a hot young thing, but Hal doesn't cheat. Something is wrong. CIA까지 동원해 차량을 추적하지만 실패합니다. 전문가입니다. There's a parking facility at the end of that block. Probably switched out the car. Do we have cameras in that garage? We're getting surveillance footage. So these are professionals. Yeah. Kate는 해지볼라가 해를 납치한 적이 있고 IS에도 해를 싫어하는 사람이 넘친다고 말합니다. He's abducted Mr. Weiler before. Yeah, but how escaped? He made the guy feel like an idiot, so he won't let it drop. 해를 정신을 차립니다. 그리고 어떤 남성이 전화를 건네주죠. Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Rasul Shaheen. 샤이는 헬과 친분이 있는 사람입니다. 그는 전화를 목적을 전달하는 건 위험하니 이렇게 신분을 확인한 뒤. How's your stomach? Very bad. Please assure me you'll make it clear to your people. 그의 부하가 메시지를 전달합니다. Iran had nothing to do with the attack on the already incapacitated British warship. To impress this upon you, I have been ordered by Deputy Minister Shaheen to make a gesture. 이라는 배우가 아니다. 그들은 자신들이 직접 대외적으로 부정할 수도 있지만 미국의 보복을 두려워하는 것처럼 보인다는 혁명 수비대의 반대에 막혀 이렇게 몰래 접근한 거죠. 무사히 돌아온 헬. Huh? 그리고 KT에게 이 사실을 말하며 이라는 범인이 아니라고 주장합니다. We confirmed Deputy Minister Shaheen is in Tehran, so if it wasn't back to him. It was him. You have no idea who was on the other end of that phone. Christ, Kate. I asked him how his stomach was. He said it was awful. 2년 전, Shaheen은 위장 수술을 한뒤 그것에 관해 물으면 항상 끔찍하다고 답했습니다. Shaheen이 확실합니다. Ma'am, I am so sorry. This is all my fault. 출입자 신원 확인을 제대로 못한 탓이라며 사과하는 헤이퍼드. 그러자 Kate는 서면으로 사의를 표하라고 말합니다. Of course. Oh Jesus! Look at your face. Not a real one. You write it. I refuse to accept it. Makes you look like a stand-up guy. I would fire me. Yeah, I would too. 해를 찾아갑니다. Kim Ben. 그리고 이혼을 고려했던 것이 맞는지 의심 갈 정도로 바짝 붙어 있습니다. If Shaheen was calling from Tehran, a lot of people were listening. Yep. 
혁명 수비대는 샤인의 행동을 반대했다고 했습니다. 그렇다면 샤인의 행동을 막으려면 얼마든지 막을 수 있었겠죠. 샤인과 그를 반대하는 사람까지 어우르는 누군가가 있다. The economy is a wreck. They want us lifting sanctions, neither an attack at sea nor an abduction of an American. It was an abduction. Whatever it was, it was a suicide. 질문하는 케이트. Did you call she? No, I didn't call Shane. 일단 돌아갑니다. Little sorry, you're abducted, sex. It wasn't an abduction. 다음 날 새로운 증거가 발견됩니다. Lines up with what we've seen coming out of the Shahid Mahalati shipyard. You can spot on the right there a flash coming off the fast boat. That's probably a short-range anti-ship missile. 인도 측에서 위성 사진을 보내 왔는데 이란 측 선박으로 추정되는 곳에서 단거리 미사일이 발사되는 장면을 잡아냅니다. It'll have the Quds force initials on the side if it's theirs. I thought they wrote death to Israel on the side. There's room for both. We're still hunting for fragments in the water. We'll keep an eye out for. 이때 이드라는 이란이 배우가 아닌 정보가 있다고 말합니다. Too raw to report, but it came in through a credible source. As would any disinformation ploy. 케이트는 총리의 추도 연설장에 방문합니다. 그리고 입구에서 외무 장관을 만납니다. Personal thanks for lobbying the president on our behalf. Oh, I'm not sure. One day moratorium on American bluster merits. Thanks. 이때 해리 소개해 주려 했던 매거를 만나고. Kate Weiler, you shouldn't with all the cameras. 그녀는 조심히 자신을 소개합니다. Your husband can reach me if there's anything I can do to be of help. It'll be Christmas before you get anything from this government. 나쁜 사람인 줄 알았는데 오해했나 봅니다. I thought you were on the naughty step. They revile me in public, but I can't seem to get them off my telephone. 희생자들의 시신이 고국에 돌아오고 총리는 연설을 시작합니다. Our cowardly enemies shall not rest between air and earth. But we shall find them. 그런데. Disgrace. You're a disgrace. Madam, please. You know who did it. 희생자들은 모호한 총리의 입장을 마음에 들어 하지 않았고. You don't even have the spine to say their name. Madam, I can assure you that I am sickened and enraged by this brutal crime. 계산이 빠른 총리는 순식간에 민심을 돌립니다. If this was Tehran, then mark my words. I will rain hellfire upon you. 인터넷은 총리의 발언으로 도배가 되고 전쟁 냄새를 맡은 민들이 우호 죽순으로 생성됩니다. 그리고 KT의 기사가 올라옵니다. Nobody's firing their gun. 뉴스는 총리의 발언을 앞다퉈 다루고 점점 나락으로 추락하는 지지율은 역대 최고를 기록합니다. It was a punchline. That was Churchill. 그리고 영국에서 이슬람인들에 대한 무차별 공격이 일어나고. Family of four. Mom was killed. The other three are in the hospital. CIA는 해리 가져온 정보에 대해 형식적인 조사만 하고 보고합니다. Now, yes, given the circumstances. The circumstances may be different. That doesn't mean we have any facts. I think we have enough. 헤이퍼드는 이것이 해리에게 쏠린 관심에 대한 부담감과 질투로 느껴집니다. Ma'am, can't be easy having a spouse that attracts that much attention. 하지만 이것은 해를 몰라서 하는 말입니다. Intelligence is a story. Even she will tell you that. A story based on incomplete facts. Life or death decisions turn on whether people buy the story. 그리고 케이트는 해리 전해주는 정보의 이면을 정확하게 알고 있습니다. Half of state will tell you about Hal Weiler convincing Taliban leadership to hold back the seizure of Kabul by one more day. 하지만 그 설득을 위해 동원된 비행기는 아프간 미군 협력자들의 가족을 탈출시킬 수송선이었죠. People we swore we'd protect. 물론 더큰 피해를 막기 위한 행동인 건 맞습니다. 332 people who didn't get on a plane because Hal Weiler went to do something brave. 그리고 헬은 원하는 것을 얻기 위해 무엇이든 한다는 것도 맞죠. A lot hinges on whether we believe this is Iran or we believe it's someone else. When it's Hal. You have to be really fucking sure. 이때 엄청난 소식을 듣습니다. How's it going there, pal? The president's coming. 갑자기 튀어나가는 케이트. Byron, the ambassador would like to talk. I don't need a chaperone. Ah, ma'am, Byron is suggesting this afternoon. Tell Byron to fuck himself in the face. 그리고 한참을 걷다가. I need to pee. Heading back. Badly. Mom, give me a moment. 
근처 화장실에 들려 한참 동안 지인과 통화를 합니다. I'm not done. I'm gonna kill myself. They don't let you crap on your own. I'm in a deli. I had to get out of the embassy cell tower range. 케이트는 지인에게 정보부 통신국에 접속하도록 부탁해 윈필드에서 발신된 통신 기록을 찾습니다. Okay, there was a call from the zone in question. Uh, the day of the approach on a burner. A call to the belligerent nation? No, a call to Rome. Fuck. 뛰쳐나가는 케이트 그리고 해를 찾아 몸을 수색합니다. You called Niccolo. 네, 헬은 이탈리아 건축가인 지인에게 연락했고 그는 헬의 부탁으로 샤인에게 전화했습니다. Yeah, Shane, exactly 헬은 문제될 게 없을 거라며 걱정하지 말라고 하지만 so, 그 아이 이란과 접촉을 종용한 것은 미국에서 엄연히 불법입니다. My husband snuck out and called Iran and then lied to me about it. How do you think that fucking looks? Who cares? Ah! I care. 미쳐버리기 직전인 케이트. 헬 때문에 이들에게 신경감이 환자처럼 굴었고 헤이퍼드에겐 편집종 환자처럼 보였을 겁니다. Thanks to your intervention, I appear to the two most important colleagues I have in this mission like a fucking 국무장관과 통화합니다. 그리고 대통령의 방문을 막아야 한다고 말하죠. Sir, it was how. 그녀는 지금 이란이 배우가 아닌 게 확실한데 영국 총리의 지옥에 포화 발언 후 미국 대통령이 방문한다면 이슬람에 대한 테러와 피해가 더욱 심해질 거라고 말하지만 24 hours later, we'll have to roll that all back. The optics of that are he looks like an idiot. 이미 대통령은 런던 방문을 발표했고 이것을 취소하기엔 손해 보는 것이 너무 많습니다. Sir, I'm not sure he made his bed. Now let's let him lie in it. Is the best thing for global stability. Canceling the trip. That's good for global stability. It's not ideal. 외무장관을 찾아갑니다. The atmosphere around the meeting might be improved from our standpoint with a clarification of the Prime Minister's remark about Iran. As I understand it, the Prime Minister was more or less repeating what he'd heard from President Rayburn. What was the phrase? 대통령은 앞에서 전화 통화로 이란을 불사른다고 했습니다. 총리는 자신의 발언으로 이슬람 가족이 공격받은 것에 누구보다 괴로워하고 있습니다. 하지만 피해자 가족과 여러 가지 얽혀 있는 정치 문제로 인해 이란에 관한 발언을 처리할 수 없는 상황입니다. Ambassador number 10 will walk back nothing. Nothing. 말이라는 건참 재밌습니다. 누군가 입에서 나온 말은 돌이킬 수 없는 혼란을 가져오지만 It's not Iran. Oh then, our mistake. 누군가 입에서 나온 말은 강력한 신뢰를 주죠. You're going to ask me how I know. And you won't say, but fortunately I have your word. 엉망이 된 케이트. 윈필드는 대통령 방문 준비로 정신이 없고 케이트는 해리 관여로 인해 수습만 하기에도 벅찹니다. I can't do the fucking job if you are within a hundred mile radius. I am begging you, go. 붙잡지 못하는 헬. 따라가면 설득하지만 케이티는 듣지 않습니다. 안 되겠습니다. You can't divorce me. Get a fucking grip. We decided that months ago. Katie, the vice president is going to resign, and they want you to replace her. You can't be divorced. 대통령이 도착합니다. Close your mouth. Turn your head. 그리고 케이티는 비서실장 빌리를 만나 헤레의 정보를 말하며 언론 대담회를 취소해야 한다고 설득합니다. Hellfire on Tehran got Nickel Trowbridge the bump of a lifetime. If he's standing next to the president, he's gonna say it again. 이때 대통령이 들어오고 케이티와 헤레는 일하는 배우가 아니라고 설득합니다. They kidnapped me and they put me on the phone with the deputy foreign minister of Iran. Fucking hell. He stuck his neck on the line and his wife's and his kids, which there were five. They didn't do it. 이제 문제는 대외적인 분위기입니다. 총리의 발언으로 일하는 국제적인 적국이 됐고 미국은 이 오해를 바로 잡아야죠. 40 cameras are on their way and the prime minister's off the rails. You can't stand next to the guy. 이때 총리가 도착합니다. 그리고 케이티는 외무 장관에게 몰래 접근해. I could have a quick word. 오찬에 관한 교섭을 하는데 비서실장과 기자를 포함한 모든 사람이 빠지고 총리와 대통령 단둘이서 오찬을 갖자고 말합니다. If the president is convinced that it's not Iran. Then a lunch for two would provide him with the opportunity to persuade the prime minister exactly. to persuade him 
that were all served by a cooling. 밖으로 나갑니다. 그리고 비서실장에게 보고합니다. It is an opportunity for Rayburn to explain to Trowbridge slowly why a human source on a well-established back channel is more compelling than a fuzzy drone shot of an Iranian fast boat. 대통령께 보고합니다. 그리고 총리를 설득해 이슬람을 향한 비난을 막아야 한다고 말하죠. He has to drop the Iran thing. He can't even say the word again. Yeah. The people are throwing rocks at the Iranian embassy. If we were at home, they could sidle up with an AR-15. No, you're right. It's the perfect time for American sanctimony. 이때 이들에가 헤이퍼드를 조용히 부르고. Any idea why some CIA base in Asfuck, Northern Iraq, is making NSA requests about cell calls in London? 그녀는 KT가 해외 대포폰을 추적하는 적을 발견합니다. 네, KT의 지인은 이라크에 파견 중인 CIA였죠. Why was the ambassador 14 inches up my ass about vetting a tip that came in through her husband? Well, she just got here. She wants to be careful. 이들에는 면담을 요청합니다. If you don't trust me enough to tell me why you're involved, I trust you. I'm sure you don't. I don't trust my spouse. 그리고 KT는 모든 걸 사실대로 말하죠. Hal contacted Shaheen first, not the other way around. He started it. 해를 호출합니다. 그리고 범죄가 될 가능성이 있으니 모든 정황을 진술하도록 하는데 해를 자꾸만 문제가 없다며 거짓말을 합니다. I don't know the Secretary of State because he hates the fucking side of you. In that case, it's a 951 violation and they can put you away for 10 years. Even Gannon doesn't want me in jail for 10 years. Yeah, but I do. You should go. 밖으로 나갑니다. They're wrapping up. They're on coffee. Won't be long. Tea, right? Uh, they serve coffee. It's not great, but if you ask. 놀라는 빌리. He can't have real coffee. It sets his heart in AFib and he fucking sneaks it. Coffee. 경호원들이 달려갑니다. It's tea. Unbelievable. My cardiologist is sure I'm going to die on his watch. 네, 대통령의 장난이었습니다. I only do it because I love you. I don't want your love. Tehran has sent an infantry battalion to the coast. 오찬 도중 필리는 이란이 자신들이 해안에서 표류 중인 런던 항공모함을 발견했고 그곳으로 군대를 보냈다는 소식을 듣습니다. He'll back off Iran once his guys are out of there. We're going to send a carrier group to the Gulf, give him a ride to Bahrain. The ship is sinking. 잠깐, 빌리는 침몰 중이란 말을 하지 않았습니다. Did he say sinking? 데니스는 찾아가 이것에 관해 묻습니다. Why can we speak privately? Uh, we could go. Not in the house. Walls are pretty thick. Not in the house. Is it bugged? 윈필드를 도착하고 있다. Let's meet on the other side of it. You go that way. I'll cut through the house. 정원에서 다시 만납니다. So why does the president think it's sinking? Presumably someone told him. 잠깐, 이상합니다. 대통령은 총리와 당들이서 오찬 중이었죠. What did the president pledge to send on this rescue mission? A carrier group. Warships. 네, 미국 전함이 이란 해안으로 향하는 겁니다. 만약 총리가 페르시아만에서 군사력을 과시해 달라면 거절하겠지만 이 목적이 구조라면 말이 다르죠. He's luring a strike force into the Persian Gulf. Yes, he is. And you're okay with that? What exactly suggests I'm okay with this? 데니스와 케이트는 지금까지 이란에 대한 생각이 동일했습니다. 하지만 총리가 이런 목적으로 오찬에 들어갈 것을 분명히 알았음에도 말리지 않았죠. I begged you to have Rayburn interview. You when? Yesterday and today. 재밌습니다. 말이나 한게 이렇습니다. 국가가 다르고 입장과 위치가 다르다 보니. That's what begging looks like to you. I didn't drop to my knees. For fuck's sake, if that. 서로의 본심을 제대로 말하지 않아 전해지지 않았죠. Iran is the best thing that ever happened to Nicole Trowbridge. Iran didn't happen to him. Does that matter? 영국의 입장을 확인한 케이트. I thought I could manage this, but I can't. 빌리에게 향합니다. Rayburn can't send ships to the Gulf. Trowbridge played him. He lied to his face. He wants the visual of American warships buzzing Iran. 네, 항공모함은 침몰하지 않았습니다. Shit. We're getting flares from the Brits. They can't shut Trowbridge down. The president needs to say our ships can't get there in time to help. He's not going to renege on a rescue mission. 하지만 대통령은 이미 약속을 했고 이것을 어긴다면 외교적인 결례가 될 수도 있겠죠. We need to talk to that source again. Can we do that? Shaheen, if we have to. 안 됩니다. 샤이는 이란에서 그나마 말이 통하는 인물입니다. 그런데 이런 상황에서 연락을 계속 주고받는 건 샤이의 목이 날아갈 수도 있는 위험한 행동이죠. 케이트는 말합니다. 우리는 이미 모든 패를 쥐고 있다. What we are really doing when we negotiate with them or with anyone is looking for one or two friends we can call when the world is truly fucked. It is a flimsy web of relationships, but sometimes it holds. Do not tear it. Do not be an infinitely ravenous American. Use what he already gave you. 깊은 생각을 하는 빌리. 
함께 일하면 할수록 마음에 드는 사람입니다. You want to know why you're on the list? Uh, because I have a uterus. That's not, not the only reason. 빌리는 많은 인사들에게 케이티에 관해 물었고 아홉 명중 다섯 명이 긍정적인 답변을 했습니다. What you did in Lebanon? What I'm not supposed to know you did in Baghdad? Makes a great poster. Iraq could have been worse. No campaign. No posters. 미국 부통령은 대선 때 대통령이 지명하여 함께 캠페인을 치릅니다. 하지만 케이트는 부통령의 후임으로 오를 예정이니 캠페인을 치를 필요도 검증받을 이유도 없죠. 단지 자격만 맞추면 되는 건데 그 자격을 쌓기 위해 영국 대사로 보낸 겁니다. Give it time. When Hal and I first spoke, it sounded ridiculous, but a month later, it seems kind of brilliant. 이때 케이트의 표정이 이상합니다. A month. 얼버무리는 헬, 빌리와의 통화는 부통령의 스캔들에 관한 조언만 했다고 말하지만 The notion that the vice president might be replaced didn't come up. We tossed around a couple names. KT는 남편의 거짓말에 한두 번 속아 본게 아니죠. Well, once the London thing happened, it was like, well, maybe she could spend six months in more public pose, get your sea legs, get used to the spotlight. 헬은 아내에게 얘기하려 했습니다. 하지만 상황이 너무 급하게 돌아갔죠. If you answer one question truthfully, really. Truthfully, when you said, "Call Rick," when you said, "We're done," did you think we were done? No. 네, 헬은 이혼을 준비하면 속으론 웃고 있었을 겁니다. Huh? Thoughts? Not his detail. We're hers. Not going well from there, is it? Marriage! Marriage! Can't stop! Killing me! You are killing me! Yeah, I'm trying. It's not working. At this time, Billy is hurt by Kate. And Billy is hurt by Kate. Give me a minute. I am not cut out for this. I'm stepping down. 물론 대통령도 케이트가 이러는 이유를 잘 알고 있습니다. 하지만 안 그래도 러시아의 우크라이나 침공 때 약속을 지키지 못했는데 50,000 British soldiers marched on Baghdad because we asked them to. And we chased that with an era defined by a profound lack of interest in any 이번에도 손 놓고 있다가 미국의 평판이 말이 아닐 겁니다. You are not doing this to restore our reputation in the world. Why am I doing it? You're scared your enemies think you're too old and frail to put Americans in the line of fire. Do people like you? Kate 말합니다. 미국의 평판이 깎이는 것보다 전쟁으로 가는 길이 세계 정세엔 더안 좋을 거라고. A wise man once said, "Decisions don't get to the desk of the president unless they're 49-51. I spend my days splitting hairs, but that's the job I raised my hand for." 맞습니다. 모두에게 이득이 되는 정책이란 없습니다. 최악을 면하기 위해서 최선을 다할 뿐이죠. Billy. 생각을 바꿉니다. No ships. Bring the car around. Give me a little more on no ships. She wins, I lose. And someone should wash her. She looks ridiculous. 대통령이 돌아갑니다. 그리고 KT에게 최고의 칭찬을 합니다. You're doing great. Just knock off that I resign shit. It really pisses me off. 대통령이 떠납니다. 그리고 KT가 얼마나 때려치우고 싶어 하는지 표정으로 절실히 느껴집니다. KT는 영미 동맹 50주년 기념식에 참석 예정입니다. For fuck's sake. 그리고 그날 밤. The comment about Turkey went out. Kate는 인터넷에 글을 기고하여 이란에게 메시지를 전달하죠. 이란은 회담에서 중요한 얘기를 꺼내기 전에 의견을 교환하자는 문구를 자주 사용하고 터키는 이란의 중요한 동맹국이기 때문에 그들은 분명 Kate의 의중을 알아챌 겁니다. Ladies and gentlemen, it is our great honor to welcome Prime Minister Nikol Trope. 총리가 축사를 시작하는데 분위기가 갑자기 이상해집니다. Of the United States who had pledged his support in a, uh, a rather complex mission rescuing our men and women at sea. So fit to revoke that promise. 그리고 재빨리 자리를 뜨죠. And if our friends turn tail, we shall do it alone. Well, now we know why he invited you. 다음 날. The foreign secretary just summoned the Iranian ambassador for what I assume is a face-to-face -face spanking. Dennison did? 
테니스는 이란 대사를 호출했고 이란의 국방장관은 이것을 두고 트위터에서 맹렬한 비난을 쏟아냅니다. 이상합니다. 테니스도 분명 이란과의 관계를 회복하는 것에 동의했었죠. 테니스에게 전화합니다. 그리고 미국 측의 상의도 없이 이란 대사를 호출한 걸 따지죠. One copies one's allies on giant diplomatic steps. I'm afraid I'm losing the thread. Why the fuck wouldn't you tell me you were summoning the Iranian ambassador? 당황하는 테니슨. I have no fucking idea what you are talking about. 외무장관은 이란 대사를 호출한 적이 없다. 잠깐, 이겁니다. They got the hint in the Turkey speech. They are asking for cover. They want the Brits to demand they come in for a meeting. 이란은 KT의 메시지를 완벽히 이해했고. 영국이 자신들의 대사를 소환하면 그가 자신들의 메시지를 전달하는 겁니다. 재밌습니다. 이드란을 만나 작전을 논의하고 작전대로 테니슨과 접촉을 합니다. 다가오는 테니슨. You need to officially summon the Iranian ambassador. They have intel for us. No one but the Iranian ambassador will know I'm in the room. Apparently there's a back stairwell or something. I don't know. They'll get me in there. Nice to see you, sir. Think you're in business. 외무부 행사에 참석하며 자연스럽게 빠져나옵니다. I'm just going to run to the ladies' room, but you'll be here after the thing. Yes, ma'am. 그리고 외무부 뒷방으로 이어진 계단을 통해 약속 장소로 향합니다. <웃음> 이란 대사는 곧 도착할 예정입니다. You always have cookies? Well, it's hardly a reprimand, is it? Well, it should look like one. The tell isn't the biscuits. It's the American ambassador lurking in the corner. 대사가 도착합니다. If you wouldn't mind, may I speak with the ambassador alone just for a few moments? 주마라 하프시. 미카 테크마젤라 비비닛. 그리고 KT의 존재를 확인합니다. Ambassador Hadra, this is. I know who it is. 정보를 주는 하자르. I've been instructed to give you a name. An individual who appears to have directed the planning of the attack and provided the funding. 이 이름을 적어주는데 놀랍게도 그 배우는 렌코프란 러시아 용병입니다. 그들은 미국의 경제 제재 속에서 마른 사막의 샘물과 같은 이란에겐 고마운 동맹국이죠. Looks like they framed you for an attack on the United Kingdom. Our problem, not yours. 그런데 Do you need something to drink? Water? 대사의 표정이 안 좋습니다. If you think Russians did not send someone to observe my entrance. 그리고 차를 마신 대사는 Call a doctor. Ambassador. 그 자리에서 쓰러집니다. Go before he comes in. Through the back. 이곳에 있으면 안 되는 케이트. 다시 행사장으로 돌아간 뒤 구급대원을 따라 올라와 목격자를 만듭니다. Is everything all right? It is not, ma'am. If you would please give us a moment. 안으로 들어가는 케이트. 그리고 냉정하게 상황을 파악하죠. I need you to listen to me very carefully. He's not alive. He can't have died here. They need to declare him dead at the hospital. 병원으로 이송합니다. 그리고 재빨리 각국 기관에 이 사실을 알립니다. Operations to protect China is. What the fuck? 미국과 영국은 배우가 러시아인 걸 확인하지만. Russia doesn't want to go to war with us and the Brits, right? I have no idea what they want. They framed Iran. Did they want us to go to war with Iran? 그들의 목적과 렌코프에게 명령을 내린 존재는 확인하지 못합니다. 그래서 주후 대응을 논의하기 위해 회담을 진행하지만. It's the hold up. Security sweep. Oh, they think Dennis is going to kill you the way he killed the Iranian ambassador? 이란 대사가 의문의 죽임을 당한 뒤 검문 검색이 강화되죠. They treating you as a suspect because they should. Get back in the car. Got a piss. 만약 러시아가 대사를 죽였다면 그 비밀을 지키기 위해 어떤 짓을 벌일지 알수 없습니다. 회담에 참석합니다. 이 자리엔 케이트와 테니슨 그리고 각 분야의 전문가들이 참석했는데 그들은 러시아에 대한 대응은 뒤로 미뤄두고 이란을 오해한 것에 대해 어떻게 할지를 먼저 논의합니다. We need to exonerate Iran publicly, vocally, and as soon as possible. State's position on an apology is no. He didn't say apology. 이때 갑자기 회담장이 바빠집니다. When the rest of the world stop believing our word, our might goes with it. What exactly is going on? 사색이 되는 데니슨. 네, 열정적인 총리는 일정 때문에 근처를 지나가다 경려차 저택을 방문합니다. 그리고 자국을 공격한 러시아에 대해 아직도 논의하지 않은 걸 듣고. Big country, butchered Ukraine. Blasted our aircraft carrier to bits. 
We've not broached the Russia question just yet. 직접 회담에 참석하죠. One, Russia. Two, Russia. Three, Julian. Russia. Fasla. 하지만 테니스과 전문가들은 현실적으로 러시아에 대한 대응은 신중해야 한다며. So we can't blithely lob accusations at Russia. They're a nuclear power run by an individual who will happily level sovereign nations even without provocation. 이것은 세계 대전으로 가는 불씨가 될지 모른다며 조심스럽습니다. The moment we accuse either Russia or Lenkov of a direct attack on the United Kingdom, a NATO ally, they will preempt our response. Tactical warheads to start as if they're somehow less significant, which they aren't. He's driving off a cliff here. If we follow your bluster through to its natural end. Sorry, my fucking what? Sir, I think you're missing the point here. 회담이 불타오릅니다. 진정해야 합니다. And while we may not need the prime minister's help crafting an accusation, we clearly need his help in crafting a response. Huh. Out of the mouths of babes. 그리고 식사도 걸으며 아이디어를 짜내는데 총리는 회담에서 나오는 시시한 행정 보복들이 성에 차지 않습니다. And gone in Iranian fancy dress to blow open our prized vessel. So why can't we follow suit? 고민하는 케이트. 이때 저택을 둘러보던 헤리 다가오고. Trowbridge wants to reenact the siege of Leningrad. Pots. 그녀는 살짝 조언을 구하지만 헤리의 입장에서는 이것이 마음에 들지 않습니다. You want my help? You don't want my help. I'm the smartest man you ever met, the biggest fucking idiot in the world. Can't we just admit that I am not the only problem? What the fuck is this? 대화가 안 됩니다. 자리를 뜨는 헬 그때 회담이 다시 시작됩니다. 그리고 전화를 받는 헤이퍼드. Did you get the tox green results yet? It wasn't poison. It was a heart attack. 다행입니다. 이제 외무장관 사무실에 대한 알리바이는 걱정할 필요가 없습니다. 하지만 이들라는 엄청난 소식을 들려줍니다. 바로 케이트가 국방부에 연락해 러시아의 폭격에도 괜찮은 장소를 알려달라 했다고 말합니다. Well, I assume the answer is there's nothing they'd be comfortable bombing. If you ask the military for a list of things they'd like to blow up, they have answers. 네, 케이트는 곰에게 새 총을 쏘고 싶은 아이에게 샷건을 쥐어줄 생각입니다. I have a list of Russian targets provided by the Department of Defense. Why don't you pick one? And we'll blow something up. 과연 총리는 방어세를 당길까요? 그날 밤 헬은 식사도 제대로 못한 케이트를 데리고 식당으로 향합니다. No, no, get one that's already started. Unbelievable. Mm. 그리고 음식을 챙겨 나오는데 총리와 마주칩니다. 함께 끼니를 때웁니다. Can't drink all three alone. I'd look like a fucking alcoholic. Make yourself useful and bring the stemware. 케이트는 참모진도 부를지 묻지만. 총리는 마음에 드는 소리를 하는 건 케이트밖에 없다며 참모진이 꼴도 보기 싫다고 말합니다. Your staff won't give you military options because they can't trust you not to use them. 이때 총리가 마음속 얘기를 꺼냅니다. It takes a team of mad geniuses to hoist one man to the top of the greasy pole. Once you're in office, it's best to sack them before they burn the place down. 하지만 그렇게 되면 총리의 주변에 남는 건 그를 시기하고 질투하는 적들 뿐이죠. Austin Denison has so thoroughly colonized the moral high ground I couldn't set foot there if I wanted to. 네, 총리도 테니스네 마음을 알고 있는 것 같습니다. 총리에게 필요한 사람은 테니스처럼 아니라고 과감히 말할 수 있는 사람이죠. 그리고 케이트는 총리의 망설임을 정확하게 읽었고 군사 공격이 아닌 다른 방안을 제시합니다. Your city is a 24-hour laundromat for dirty rubles. You have all their money. Take it. 당장 자료를 준비합니다. 그리고 일손이 부족한 케이트는 헬에게 도움을 청하는데 그는 도와줄 마음이 없어 보이죠. You can pinch hit for one night. I don't want one night. I want to be your partner. So I'm married to you. 승낙하는 케이트. 이제 그녀의 결혼 생활은 계속될 것 같습니다. 다음 날 헬의 인맥을 이용해 작전 구상을 마무리합니다. Yeah, no, no, I think this works out for you. 성공입니다. Oh my god. I can't believe it either. 이제 총리에게 브리핑만 하면 되는데 케이트와 테니스는 서로에게 브리핑을 미루다 그만 계단에서 미끄러집니다. 부상이 심각한 케이트. Get me some ice and pitch the fucking package. I am wounded. 총리를 만납니다. From 10,000 feet, the notion is to place sufficient financial pressure on key personnel. 
to generate fissures within the Kremlin. 그런데 갑자기 총리가 마음을 바꿉니다. I'm thinking Russian troops in the Aleppo Raqqa Hamo triangle. 정확한 폭격 대상까지 정해 통보를 하는데 케이트는 이상한 냄새를 맡습니다. 의사가 찾아옵니다. 그리고 의사에게 질문을 하죠. Are you familiar with the Aleppo Raqqa Hamo triangle? Pardon? It's a geographic location. 시리아에 위치한 하마. 어제 가는 사람은 평생 들어본 적 없는 지명일 겁니다. He called it Hamo, not Hama. 그리고 총리 역시 누군가에게 건너들은 것 같았죠. It's like he was parroting someone. He must have talked to someone last night. 이때 뭔가 떠오른 헬 따라갑니다. 헬은 데니스의 동생을 소개해 줍니다. 그녀는 유산으로 인해 목숨을 끊으려 했고 오빠인 데니스는 불안정한 그녀가 걱정돼 집을 오랫동안 비우게 되면 항상 동생을 데리고 다녔죠. 그리고 헬은 회담을 기다리며 그녀와 친해져 많은 얘기를 들었습니다. I tried to introduce you at the memorial as Trober's former advisor. Nickel can't resist her cardigans and compression socks. 네, 롤리는 총리의 선거 캠프 조언자였습니다. 그리고 그녀의 집은 이 자택에서 매우 가까웠죠. 즉, 총리는 로일린을 밤늦게 찾아갔고 그녀가 케이트의 계획을 거부했기 때문에 강경책으로 생각을 바꾼 거죠. 이렇게 생각해 보니 앞에서 말한 광기 어린 천재는 테니스니 아니라 로일린을 말한 거로 보입니다. 그리고 But Roilin and her friends at the mail are the reason why Nicole Trowbridge is prime minister and not Austin Denison. 테니스를 찾아갑니다. Why am I hearing from your sister and not you that Margaret Roilin has a fucking charming place just down the way? 로일린이 총리의 브레인이라며 우린 총리가 아닌 그녀를 설득해야 한다고 말하지만 Don't speak to Margaret Roilin. 테니스는 앙금이 남아 있는지 절대 동의하지 않습니다. Do it. You sure? 로일린을 만나러 갑니다. 그리고 이 자리엔 테니스의 동생이 함께하고 있죠. 이때 헤이퍼드에게 전화가 오고 오늘 캐넌이 공항에 도착하는데 왜 마중 나가지 않는지 묻습니다. 큰일입니다. 너무 바빠서 깜빡했죠. Send Hal. Hal is not the ambassador. He is an ambassador, and he'll swoop in. He's he's good at all that. 그리고 테니스가 로일린에 대한 얘기를 듣죠. I told Austin I'd jump off the roof if I didn't get any oxy, so he got it for me. Illegal prescription, abusive office. 그리고 로일리는 이 사실을 이용해 테니스는 약물 중독자란 소문을 내 출마를 막았습니다. 캐넌이 도착합니다. Good to see you too, Mr. Secretary. 캐넌의 얼굴엔 불만 가득입니다. You know what I told the president when he asked me about sending your wife to a Tiffany post like London? So I understand he he didn't ask. 하지만 헬은 그 불만보다 더 뿌리 나 있었고. He said you're not going to get her, you're going to get Hal. Oh, I've always just been the lunk standing behind her, holding her back. 캐넌이 하는 말 말에 꼬투리를 잡으며. The ambassador in London has one job: greet me at the fucking airport. You ever said vow to do anything for you? 심보를 긁어 놓습니다. I didn't fly nine hours to play long croquet with Nickel Trickle while Kate Weiler does the real work. It's close to seven, is it? What? Just saying. 로일린의 집에 도착합니다. Hello. I'm having a battle royal with a hedgehog. Oh, you out spreading poison? Oh, come on, I couldn't resist. 네, 이래서 따라온 거죠. Go and inspect the garden. Find some new shoots. Grind them beneath my feet. 로일리는 케이트가 찾아온 목적을 알고 있습니다. Reports of my Svengali powers are much exaggerated. You don't want to open a Middle Eastern front with Russia. I don't. 그녀는 자신의 강경책을 주장한 이유를 말합니다. Take back control. Leave means leave, and my own personal favorite, no thanks. Brexit slogans. 요즘 스코틀랜드에서 독립에 관한 트윗이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. Their representative in Parliament just dropped dead. His wife will likely win his seat. He was a royalist, but she says, no thanks. 이대로면 독립에 대한 여론은 더욱 확산될 것이고 총리는 어쩔 수 없이 국민 투표를 실시할 겁니다. 그리고 이번에 정말로 독립을 선언해야 할 수도 있겠죠. The first line if Nicol Trowbridge's obituary will declare him the prime minister that lost the United Kingdom. 네, 그녀는 영국을 전쟁이 날 분위기로 몰아 여론의 관심을 돌리고 국민을 단결시키라는 겁니다. And you think war with Russia will give him that? No, of course not. He needs one shining moment of unity to get him past the referendum in Scotland. 이때 
헬은 저택에 도착하고 데니스를 만납니다. 그리고 영국이 공격할 만한 곳이 있다고 말하죠. Self defense is the only legal foundation for a British attack. What if we could defend against an imminent Lenkov group attack somewhere? 러시아가 아닌 제3국에서 Because a hit on Lenkov troops in Libya is not revenge, it's aiding Libyan self defense. 위기에 처한 동맹국을 돕고 그 공격 대상은 러시아가 아닌 용병 회사다. Legal? Lethal? Scratches the itch for Trowbridge? It might. 승낙하는 테니스는 케이트를 만납니다. It's good. You found something that's quite workable. It was Margaret Roylands. That's where you are. I know. I'm quite sure you don't. 실망한 테니스는 하지만 어쩔 수 없습니다. 총리를 설득하려면 로일린과 입을 맞춰야 합니다. The minute you leave the room, he calls Roylin, and she says brilliant, and we're done. 한편 이드라는 이번 공격의 배우가 러시아 용병인 랭코프 인공 확실한데 그에게 명령을 내리는 게 누구인지 찾지 못하고 있습니다. 그래서 MI6를 만나 여러 가지 가설을 세워 봅니다. One, they're lying. Two, the Kremlin did this without consulting a single piece of Russian intelligence apparatus. Three. It's not Russia. 정보를 분석할수록 실체는 보이지 않고 음모론만 들어갑니다. We can't find the ball. Russia. We can't pinpoint who gave the order. 이때 국무장관 캐논이 작전을 허락하지 않아 모든 것이 무산될 위기에 처합니다. 냄새가 납니다. Can you find out where Gannon flew in from this morning? 캐논은 분명 워싱턴에서 온게 아닙니다. 그는 비행을 아홉 시간 했다고 했었죠. Kate. He made a pit stop in South Carolina on the way here to receive an honorary doctorate. South Carolina는 레이번 대통령의 모티브인 바이든이 첫 경선을 시작한 주입니다. So maybe he didn't like the plan because he doesn't want Rayburn to succeed. 네, 그는 대통령이 될 생각인 거죠. 하지만 방법은 있습니다. But you don't win against a sitting president who's just broken a Persian Gulf Russia Libya hat trick. 지금 대통령이 KT의 손을 들어준다면 국무장관도 꼼짝 없이 따라야 합니다. 하지만 세상에 공짜는 없습니다. So that means Billy wants to make you happy, and the president wants to make you happy. 지금까지 KT는 부통령 제안의 거절도 승낙도 정확하게 하지 않았습니다. 하지만 이 제안을 수락하는 조건으로 작전을 실행한다면 모든 것이 뜻대로 진행될 겁니다. 고민하는 KT. 그녀는 모든 일을 극단적인 양자택일로 만드는 헬이 싫습니다. 그래서 그를 떠나려는 거고 한편으로는 헬이 걱정되는 거죠. If everybody hates you, Hal, it all stops. Does it? Yeah. Well, you hate me. I'm still sitting on your bed. 승낙하는 케이트 그리고. Excuse me. 작전은 성공입니다. Ladies and gentlemen, the Libya plan is in motion. Please cancel your dinner plans. 리비아 작전이 실행되며 케이트는 우선 미국의 입장을 전달하기 위해 주영 러시아 대사를 부릅니다. I understand the United Kingdom has shared its plans to end Lenkov company violence in Libya. 그런데 그는 강력하게 모든 걸 부인하고. The Lenkov company is a wholly independent entity, unaffiliated with the Russian government. 큰 소리로 떠들며 장소가 적힌 쪽지를 보여주죠. 이것은 누군가 케이트를 만나고 싶어하는 사람이 있다는 겁니다. 뒷문을 빠져나가는 케이트 그리고 쪽지에 적힌 장소에서 누군가를 만나죠. 그녀는 조용한 장소에서 빠르게 용건을 말하고 Roman Lenkov has a child with a woman called Larissa Safanova. She lives in a villa he owns in Cap d'Antibes called La Colline. He will be there on the 30th of this month for three days. 그대로 사라집니다. 헤이퍼드를 부릅니다. They're offering us Lenkov, the Russians. He'll be in France in ten days. They're telling us to arrest him. 이 말은 렌코프에게 명령한 사람은 러시아가 아니란 뜻으로 보입니다. 그런데 한 가지 이상합니다. Why her? 그들이 오해를 풀고 싶으면 영국을 설득하는 게 맞습니다. 하지만 러시아는 영국이 아닌 미국에 접촉했죠. 한편. 헬은 빌리의 전화를 받고 그녀는 헬에게 용건도 없으면서 안부를 묻습니다. That's it. I just want to make sure she's solid. Cause things are gonna get bumpy. Why? 그리고 놀라운 소식을 듣는데 바로 대통령이 캐논의 해임을 고려 중이라는 소식이죠. 자책하는 케이트. What are you fucking stupid? Yeah, it absolutely is. I served him up on a platter. 케이트는 
자신의 대통령에 의한 부탁으로 인해 이 사단이 일어난 거라고 말하지만 주변 사람이 봤을 때 평소 대통령이 캐논을 벼리고 있던 걸로 보이죠. It's smart. It's Dewey for the price of one. It's just Kate. 헬은 오랜 친구를 만납니다. 그런데 이 자리에서. Are you replacing Gannon? What the fuck are you talking about? 놀라운 이야기가 오갑니다. Secretary of State takes a long walk off a short pier. It should be you. You get this guy another drink. See if we can get him to pass out. <웃음> 케이트는 총리를 만납니다. 리비아 작전을 취소하고 랭커프를 체포하기로 한 결정을 보고하기 위해서죠. 12 minutes. Prime Minister. 12 minutes after I told Libya I was saving them from the Lenkov troops. That's when I got the Gannon call. 네, 지금 총리의 입장은 말이 아닙니다. 자국에서도. Does he actually believe that the arrest of some nameless Russian mafioso by a posse of frogs will answer the deaths of 40 servicemen? 주변국에서도 예전 대영제국의 위용은 보이지 않습니다. You know, there was something refreshing about the days when America looked us in the face and said we should go fuck ourselves. Now we're back to getting dry buggered and told it's love. 다음 날 테니스를 찾아온 케이트 그리고 작전이 취소된 걸 말하는데. Something odd happened. You spoke to the PM last night about arresting Lenkov. Yeah. And he was unhappy. Yes. Then come the dawn, he's in love with it. 총리의 기분이 좋아 보였다. 테니스는 랭코프 체포를 프랑스군이 아닌 자신들이 하는 방향으로 합의를 받고. Yeah, the PM wants British special forces involved. Photo up. Our warriors decked in deadly gear, marching Lenkov off to justice. It's. 이것은 현재 총리의 입장에서 선택할 수 있는 최고의 선택지입니다. 자, 이제 프랑스로 날아가 프랑스 외무비에게 작전 승인만 받으면 끝입니다. 다음 날 급하게 헤이퍼드가 찾습니다. Mr. Wyler to do your speech. Yeah, me. 케이트는 자신이 서기로 한 채터마우스 연설에 해를 대신 내보내기로 결정합니다. Hell's like a racehorse. You gotta run him, or I'll tear down the barn. 문제는 해리 자신의 연설문을 빌리에게 보내달라며 직원들에게 유출시켰다는 거죠. You familiar with the Chatham House rule? Anything you say can be cited, but it can't be attributed to you. It's bad for public image building. 규칙을 무시하면서까지 빌리에게 자랑하려는 해 KT의 표정이 완전 열받아 보입니다. 프랑스로 넘어갑니다. 그리고 프랑스 외무장관에게 작전을 설명하지만. For France alone, with deep sympathies for your loss, I'm afraid the answer remains no. 그녀는 자국 내 작전에 대해 허락해 주지 않습니다. 결국 오늘은 이만 물러가고 저녁에 있을 만찬 때 그녀를 다시 설득하기로 합니다. 이때 성공적으로 연설을 마친 헬에게 전화가 오고 그는 자신의 연설에 감명받은 보수당 의원과 저녁 식사를 약속한 걸 말합니다. Hell, Jesus. He wanted to talk to you, but you're not here, so. If he is asking to talk to me, it's not because he wants a Wyler's perspective. He wants to speak to a representative of the president of the United States. 문제는 이런 헬의 공직을 벗어난 행동이 여러 번 케이트의 신경을 긁었다는 거죠. You're chasing Secretary of State. 당황하는 헬. What? You will not meet that man. Do you understand? No, I don't, because that would make me look like a fucking tool. What was his name again? The guy. Uh, Mary Grove. My office will call him and cancel your meeting. 로일 이네게 전화합니다. 그리고 그로브의 관에 묻고. You describe him as a compassionless conservative. 그의 성향에 대해 파악한 뒤 헤이퍼드를 약속 장소로 보냅니다. 하지만 냄새를 맡은 헬이 찾아오고 5 분만 만나게 해달라며 생떼를 부리죠. Well, you really think a five-minute handoff is going to bring down the republic? Fine. Five minutes. 저녁이 됩니다. 그리고 케이트는 외무 장관을 만나 임무를 허락받고 놀라운 사실을 듣게 됩니다. But one must register surprise that the present U.S. administration, after pointedly proclaiming a break with the past, would so strongly lobby for an extrajudicial assassination. 잠깐, 뭔가 이상합니다. 분명 테니스와 체포 작전으로 합의를 받습니다. My colleagues on the intelligence side tell me that the British do not intend to let Roman Lenkov walk out alive. 헤이퍼드는 약속 장소에 도착합니다. 하지만 헬은 5분에서 30분으로 늘려달라고 진상을 부리고 통화가 길어져 어쩔 수 없이 직원이 먼저 들어가 양해를 구합니다. Well, where's Mr. Wyler? Mrs. Wyler is the ambassador. She asked Mr. Hayford to meet with you. No. 테니스를 만납니다. Have you been playing me? What? Asking for an arrest. When all along it's been a hit. I haven't the slightest idea what you're talking about. 잠깐, 테니스는 암살 작전을 정말 모르는 것 같습니다. 휴대폰을 뺏는 케이트 그리고 
혹시 모를 도청을 막기 위해 음악 볼륨을 올리고 런던에서는 끔찍한 일이 벌어집니다. Mr. Grove, Merritt. 